오늘은 하노이 바딩군 롯데 쇼핑몰 앞에 왔습니다. 호피스 피자 앞에서 호피스 카페도 운영하고 있었습니다. 그럼 들어가기 전에 호피스의 역사 공부를 해봅시다. 
Every day, milk is brought to the cheese factory to make the cheese. At the factory, product development and improvement are strictly followed to ensure the best products for customers. Close attention is also given to daily production and quality control. Among these uh, different types of cheese, which one is the most difficult to make? It's, uh, I think, blatter. Blatter. Yes, so this uh, blatter is made same like a mozzarella cheese. Uh, surrounded the outside is the kind of same as the mozzarella cheese. Oh. But inside we have a fresh cream with uh, some uh, uh, like a stripe of the card. The oh. colder card is uh, yes the cheese. So we make it like we make this shape is a very need a technical. Yes. Yeah, the skill. Yeah, need a skill we to make it. Yeah, exactly. because we need to do very fast yes. and make it very beautiful. Yeah, very beautiful. <laughs> so the burrata, which uh, you know, Sunny says is one of the most difficult cheeses to make. What is so special about it for me as a customer is when it's put on a pizza, and then it comes out to your plate, and the waiter cuts it, and it opens like into a balloon with pieces of burrata coming onto each piece and it's the same bloom that kind of melts in your mouth. It's heaven. Very, very nice. <laughs>가딩점의 장점은 화덕 바로 앞에 앉을 수가 있다는 점입니다. 대신 단점도 있어요. 냉방을 해도 여기는 매우 뜨거워서 제 이마가 달궈집니다. 이건 손 소독제입니다. 이 뜨거운 화덕을 등지고 피자 만드는 당신은 진짜 장인입니다. 피자를 화덕에 넣는 모습과 그걸 지켜보는 저. 잘 구워지고 있는지 수시로 확인하더군요. Lemon A few moments later. 분명히 밍밍한데 뭐지 이 계속 먹게 만드는 미묘함은 다 먹었네요. 올리브 기름 맛 은근 중독되네. 참고로 와이파이는 경남점과 같습니다. 반반 시키는 것도 가능하다고 해서 시도해 봤습니다. 과연 치즈와 일본 미소, 햄 등등을 섞은 이 피자는 무슨 맛일까? 정답은 오초구에 공개됩니다. 일단 가리비와 햄만 따로 먹어봤는데요. 
음, 강이 되어 짤줄 알았는데 안 짜네요. 먹기에 좋은 건강한 맛이었습니다. 이번엔 새로운 맛의 도전. 피자 토핑이 흘러서 한 손으로 먹기 힘드네요. 햄과 콘과 치즈 조합은 살찌기 참 좋은 구성입니다. 파스타도 먹고 피자도 먹었는데 가려니까 조금 서운하네요. 보기만 해도 실것 같아 입에 침이 고이네요. 리코타 치즈에 미세한 딸기 아이스크림 맛이 납니다. 패션 후르츠 알갱이랑 함께 씹어 먹으면 또 새로운 맛이죠. A few moments later. 아이스크림 다 어디로 갔지? 45분간 피자 안 나왔다고 항의하는 외국인 아저씨도 있었네요. 57만 2,400동 나왔네요. 잘 먹었지만 바딩점에서 포피스 피자의 시그니처 메뉴를 안 먹었었죠? 그래서 이번엔 하노이 미딩 한인촌의 상징 경남빌딩 랜드마크 70이었습니다. Burrata cheese를 잘라줍니다. 참고로 Burrata cheese 이름이 외우기 어렵다니까 지인은 모양이 돼지 불알 같은데 그걸 따는 건가라고. 이번에 토핑까지 들기가 어렵습니다. 이쯤 되면 제가 그냥 피자 못 먹는 거라고 봐요. 한입의 흡입 이 브라타 치즈가 겉과 속이 조금 달라서 음료하네요 마지막은 천연골과 함께 먹겠습니다 이걸로 마지막 꿈맛이었네요 가격은 부가대 보함 42만 3840동 나왔어요 추청 베트남에서 탄생한 일본인의 이태리 피자에 관심 있는 분 신선한 치즈 좋아하시는 분 깔끔한 것 좋아하는 친구와 피자 먹을 분 단점 베트남 요리치고는 좀 비싸요 건강한 맛을 안 좋아하면 애매합니다 그럼 다음 편도 기대해주세요. 구독, 좋아요도 부탁합니다.